l'heure de vous présenter un, un panorama de l'actualité marquante de cette semaine. On va revenir sur les temps forts de ces derniers jours dans notre pays. D'abord, la mobilisation d'étudiants de plusieurs grandes écoles et universités, des manifestations contre la guerre à Gaza. Vous voyez ces images commentées par Rebecca Martin. Assembler le plus de monde possible en soutien aux Palestiniens de Gaza. Ici à Paris, mais aussi dans le reste de la France, des étudiants déterminés à se faire entendre. Un vendredi de mobilisation où syndicats étudiants et organisations politiques ont convergé vers la place du Panthéon, au cœur de la capitale. On continue de, de se mobiliser. Si ça passe par les blocages, ça, ça passera par les blocages. Et en tout cas, je pense que c'est un des moyens pour essayer de continuer à mobiliser le plus d'étudiants autour de nous. C'est l'humanité qu'on assassine. Enfin, ce, ce slogan, il n'est pas vide de sens. Quoi. Et en plus, qu'il criminalise toute solidarité avec la Palestine, c'est encore plus dégueulasse. Quoi. Enfin... Un point de rendez-vous rallié par des étudiants de Sciences Po, comme Hicham. Le jeune homme fait partie des plus de 91 étudiants évacués de la prestigieuse école parisienne un peu plus tôt dans la journée. Ces militants pro-palestiniens ont occupé les locaux depuis la veille. On regrette vraiment l'intervention de la police une nouvelle fois, plus d'une semaine après la première fois, chose qui a embrassé l'ensemble de la communauté professorale qui était profondément choquée de cette entrée de la police à Sciences Po, de l'entrée de la police dans une institution universitaire, à la Sorbonne aussi. Et euh, encore une fois, une ligne rouge a été franchie. Cette évacuation intervient alors que le mouvement s'étend à d'autres campus en France, comme ici à Lyon. Et si Matignon a fait savoir que la fermeté face aux occupations restera totale, de nombreux étudiants ont déclaré se mettre en grève de la faim en solidarité avec les victimes palestiniennes. Et notre confrère Lucas Sarafian est en plateau avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous Lucas. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à Politis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Lucas, on a vu des manifestations d'étudiants par le passé euh, et des euh, manifestants occupés des universités, des écoles. En quoi celle-ci suscite-t-elle un, un débat si tendu Il n'est pas du tout apaisé ni serein. Pourquoi est-ce si tendu et même cristallisé bah, La question israélo-palestinienne est un débat tendu. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. C'est difficile de défendre la palestinienne en France. D'ailleurs, c'est l'une de leurs revendications, c'est de, le, de porter ce sujet, c'est d'alerter sur le bilan humanitaire, euh, sur le conflit israélo-palestinien. Ils se basent sur les chiffres de l'ONU, donc c'est euh, plus de 30 000 tués palestiniens, euh, près de 1500 tués israéliens. Euh, c'est ce qu'ils disent, euh, c'est l'une de leurs revendications, c'est de porter ce sujet-là. Et en plus, on, on sait qu'après cette évacuation de Sciences Po, ils se sont retrouvés à Place du Panthéon à Paris. D'autres euh, mobilisations se sont tenues dans d'autres écoles. Est-ce qu'on va être face à un mouvement finalement qui va être contenu ou alors c'est l'inverse Avec l'envoi de la police, il va se durcir et même se radicaliser je, je ne sais pas s'il va se durcir ou se radicaliser. En tout cas, euh, les revendications n'ont pas changé. Ça reste le cessez-le-feu à la Gaza. Et puis, euh, dans le fond, ça reste une mobilisation étudiante. Euh, euh, donc, c'est des campements... Soutenus par des partis politiques. Soutenus LFI par des partis politiques, euh, euh, l'AFI, mais aussi euh, les écologistes. Une partie du PS qui a euh, euh, pointé euh, la, la répression euh, policière. Les, toutes les organisations de jeunesse euh, de gauche, des organisations syndicales. Mais dans le fond, ça reste une mobilisation euh, étudiante, des campements. Ils essaient de... On voit jeudi soir le Town Hall qui est une sorte de grande réunion euh, publique de débat entre les étudiants et, euh, et la direction de Sciences Po, rue Saint-Guillaume. Euh, eux appellent par contre, euh, non pas un durcissement, euh, donc non un changement des méthodes d'action, mais à une généralisation du mouvement, c'est-à-dire qu'ils veulent que euh, les IEP en province euh, aussi se... se, se s'empare de ce sujet-là et euh, des universités en France aussi. Et la réponse de Matignon, notamment hier, il y a eu cette déclaration, la fermeté est et restera totale, déclaration du gouvernement hier. Est-ce que cette réponse est à, à la hauteur de, de l'enjeu Je ne sais pas si elle a la hauteur. En tout cas, elle ne convainc pas les étudiants qui sont, qui sont mobilisés. Euh, le gouvernement reste sur sa ligne. Euh, il veut plus, euh, il veut demander au président de l'université de, de maintenir l'ordre. Là, je reprends euh, les mots de Sylvie Retailleau, donc ministre de l'enseignement supérieur, qui a demandé euh, voilà, euh, au président de l'université de maintenir l'ordre dans les universités. C'est leur ligne politique. Euh, on voit aussi du côté de la droite euh, qu'ils veulent aussi le retour euh, de l'ordre, le retour de, de l'ordre public. On a vu notamment une, une annonce de Valérie Pécresse le 29 avril qui a annoncé le, le, la 
euh, la fin euh, des oui. subventions de la région Île-de-France à, à Sciences Po, ça représente un million d'euros. Alors l'État, euh, Sylvie Retailleau a, a réagi sur ce point et a dit que l'État ne, ne, ne mettrait pas fin à, à la subvention euh, euh, de Sciences Po. Donc euh, voilà, euh, voilà le, la réponse euh, du gouvernement. Affaire à suivre, on verra ce qui se passe dans, dans les prochains jours. Euh, je voudrais aussi vous faire réagir à, à cette séquence. C'était en, en marge des manifestations du 1er mai. Image du candidat aux européennes Raphaël Glucksmann, exfiltré d'un cortège à, à saint étienne après avoir été pris à partie. Il a reçu des, des projectiles remplis de peinture. On va regarder cette séquence, Lucas, et on en reparle juste après. Et tu sais quoi Il y avait le drapeau de Révolution Permanente et de la France Insoumise. Donc euh, voilà, c'est euh, leur conception du débat démocratique, c'est pas la nôtre. Ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur euh, discours, dans leur violence. Et nous, on, on rompt avec ça. Je ne suis pas d'accord avec l'expulsion qui a été organisée par le groupe qui le revendique, la jeunesse communiste, de M. Luxman à Saint-Étienne. Mais je note qu'il aurait dû réfléchir avant de parler et d'accuser la France insoumise qui est le confort que ces gens se donnent à toutes circonstances. Voilà, donc Raphaël Glucksmann qui accuse euh, la France insoumise d'être responsable euh, de cette situation, le leader euh, du parti qui, qui récuse. Est-ce que ça vient confirmer euh, tout ça, euh, Lucas, cet euh, effet de, de, de gauche française complètement irréconciliable On est encore une fois là-dedans Alors c'est ce qu'a dit justement David Cormand, donc euh, l'ancien secrétaire national de LV, en deuxième position de la liste euh, de Marie Toussaint, des écologistes, qui a dit que voilà, cette séquence-là, euh, c'est le, le remake de, des deux gauches irréconciliables. Donc cette théorie qui dirait que la gauche social-démocrate ne pourrait jamais s'allier à la gauche de rupture. Euh, Est-ce que c'est le retour des deux gauches irréconciliables Je ne pense pas. Là, il faut le prendre, ce fait, dans le contexte électoral dans lequel il est. C'est une campagne électorale. Euh, Glucksmann a été... Qui s'inscrit euh, donc dans la perspective des Européennes, des de, européennes du 9 juin prochain. Des Européennes du, du 9 juin, du, du 9 juin prochain, euh, exactement. Et donc, euh, oui, il faut le prendre euh, comme il est. Euh, Glucksmann a été évacué parce qu'il représente, pour certains militants encore, euh, la, la gauche social-démocrate euh, qu'a représenté le Parti Socialiste, par exemple, il y a quelques années. Euh, il y a aussi des désaccords sur la question israélo-palestinienne. Il, il en a été question le 1er mai. Est-ce que c'est le retour des deux gauches irréconciliables Je ne pense pas. Là, aujourd'hui, la gauche surjoue ces désaccords euh, parce qu'on est en compétition électorale. Parce que ça alimente donc sa campagne oui, oui, euh, ça, alimente, euh, ça alimente sa campagne, on surjoue ses, ses divisions. Forcément, il a été évacué, il a ciblé un autre mouvement. Euh, il faut dire aussi que euh, les appareils politiques se sont désolidarisés de cette évacuation. Euh, Fabien Roussel a, a dit euh, son soutien à Raphaël Luxman, Olivier Faure. Euh, les écologistes aussi ont dit que, euh, et même Mélenchon, euh, a dit que Raphaël Luxman avait toute légitimité à manifester au 1er mai. Est-ce que c'est aussi euh, cette division, euh, peut-être aussi surjouée, qu'on retrouvera dans le cadre de la, la perspective de la présidentielle Là, je me projette un peu, mmh. mais est-ce qu'on sera toujours dans cette même logique C'est sûr que le scrutin, le résultat du scrutin du 9 juin aura forcément un impact. Euh, parce qu'on voit que euh, tous les partis commencent à nationaliser le scrutin. Ils disent qu'ils se préparent l'après-Macron. C'est un peu le premier tour de 2027. Mmh. Euh, la personnalité qui arrivera en tête des gauches, euh, euh, ce sera un signal envoyé. Toutefois, tout le monde est d'accord et tous les appareils politiques euh, sont d'accord sur ce point. Euh, il est nécessaire de faire l'unité. Il est nécessaire de faire l'unité avec tous les appareils politiques et il est nécessaire de se mettre d'accord sur une ligne politique de rupture. Donc la ligne politique est tranchée, l'unité, la stratégie est tranchée. Là, aujourd'hui, on voit par contre une partie euh, des socialistes français qui voient, par exemple, bah, dans la perspective d'un bon, bon score de Raphaël Glucksmann le 9 juin, bah, ils voient l'opportunité de euh, contester euh, ces deux faits-là que je viens d'exposer et de revoir, euh, de, de, de donner une nouvelle naissance à la famille social-démocrate. Raphaël Glucksmann qui d'ailleurs euh, devance la France insoumise dans les derniers sondages, la France insoumise qui ne décolle pas, qui ne dépasse pas les, les 7%, comment on l'explique alors qu'elle fait beaucoup de bruit en tous les cas. Oui, oui, elle fait, elle fait beaucoup de bruit, euh, mais c'est vrai que la France insoumise a, en tout cas, a du mal à imprimer là aujourd'hui, même si euh, 
même si euh, dans le fait elle, elle essaie de, 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 de créer de la conflictualité euh, de créer de la conflictualité de prendre le sujet euh, israélo-palestinien euh, elle se dit le camp de la paix mais c'est vrai que pour le moment dans les sondages euh, c'est Raphaël Glucksmann qui devance tout le monde Merci beaucoup Lucas Lucas Sarafi un journaliste politique à Politis Merci, euh, Merci. de cette analyse avec nous en plateau L'actualité en France on continue de la redécouvrir ensemble lui est présenté comme un monstre sacré du cinéma français l'acteur Gérard Depardieu est visé par deux enquêtes pour agression sexuelle lors de tournages en 2014 et 2021. Un procès en correctionnel se tiendra en octobre prochain. Elle s'est battue pendant des mois pour la mise en place d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles au cinéma. C'est désormais chose faite. Après avoir entendu les différents discours prononcés dans l'hémicycle, l'actrice Judith Caudrech n'a pas retenu ses larmes. Regardez. Les larmes de Judith Godrech après l'annonce de la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée sur les violences dans le cinéma. L'actrice qui a porté plainte pour viol sur mineur contre les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon avait demandé aux parlementaires d'initier des travaux sur les abus subis par les femmes et les enfants sur les plateaux de tournage français. Je me permets de vous demander à... de prendre l'initiative d'une commission d'enquête sur le droit du travail dans le monde du cinéma cette commission centrera ses travaux sur les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, avec des objectifs précis. Faire un état des lieux qui permette d'avoir euh, des recommandations utiles euh, et qui euh, changeront euh, la donne, puisqu'on voit que ces violences dont on nous fait état aujourd'hui sont les mêmes qui se, qui se reproduisaient euh, il y a 20 ans, 30 ans. La création de cette commission intervient au lendemain de la parution du livre de la comédienne Isilde Lebesco, où elle revient sur sa relation avec Benoît Jacot, entamée quand elle avait 16 ans. Si l'actrice accuse le réalisateur de l'avoir violée, elle affirme ne pas être prête à porter plainte contre lui. La maire de Paris, Anne Hidalgo, inaugurait ce jeudi un bassin de rétention des eaux usées sous la gare d'Austerlitz à Paris. Ce bassin doit permettre d'assainir la Seine pour l'ouvrir à la baignade d'ici 2025 et d'assurer la sécurité des sportifs qui disputeront des épreuves des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Marc Pope nous en dit plus. C'est une structure gigantesque de 30 mètres de profondeur pouvant contenir 46 000 mètres cubes d'eau usée. Une structure qui doit permettre à Paris de tenir sa promesse d'assainir la selle. On ne le fait pas juste pour les Jeux. Les Jeux ont servi d'un prétexte, d'un accélérateur, mais c'est surtout pour l'héritage que ça va laisser. Et ça, moi, à titre personnel, je trouve ça, je trouve ça formidable. C'est exactement notre vision de ces Jeux, euh, au service d'un territoire, au service des habitants, euh, au service de l'environnement aussi, hein, parce que c'est moins de pollution euh, dans, dans, dans le milieu naturel. Dès la fin du mois, les eaux de pluie y seront stockées avant d'être acheminées vers une station d'épuration. Elles seront ensuite rejetées dans la Seine. La qualité de l'eau sera testée quotidiennement durant les Jeux Olympiques afin de vérifier que les épreuves de triathlon et de nage en eau libre puissent bien se tenir. Ce que ça nous garantit ici, c'est de éventuellement décaler de, de quelques jours pour retrouver euh, bah, le, le beau temps, le temps sec et, et la possibilité de faire. Mais ça ne l'interdit plus de faire. Et ça... Pendant des années, la Seine a essentiellement servi de voie de navigation mais aussi de décharge à ciel ouvert. Qui nager y est interdit depuis 1923. Pourtant, certains Parisiens bravent les interdits depuis plus d'un an. Le canal de l'Ourc a l'air relativement propre. En fait, sous ce baigne, on n'a jamais eu de, de problème vraiment de, de santé. Par contre, euh, la Seine, euh, enfin, vraiment, euh, dans Paris, euh, elle a l'air un, un peu plus sale. En fait. Donc, euh, elle est déjà baignable. Hein. Donc, on en, on en profite déjà du coup. Le fleuve doit également être l'une des stars de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Un plan qui pourrait cependant changer pour des questions de sécurité. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans notre pays de ces derniers jours. On se retrouve un peu plus tard pour le reste de ce tour du monde.